Bonjour à tous, c'est Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour une émission un peu spéciale, puisque je n'accueille pas un, mais deux invités, deux partenaires de la, de la Maison des Mandataires. Cyril, qui va nous parler du réseau Axelite, et puis Grégory, que vous connaissez, euh, du réseau Expertimo, qui était encore chez nous sur notre chaîne il y a, il y a quelques semaines, qui nous présentait ce, ce réseau. Euh, on ne va pas faire du, du faux teasing, simplement pour dire que L'idée, c'est qu'on puisse échanger, discuter tous les trois à propos bah, du rapprochement que vous nous annoncez ici, je crois, un peu en priorité entre, entre vos deux réseaux. Donc, première question que j'ai envie de te poser, Cyril, bah, c'est peut-être un peu, avant de parler de rapprochement, l'historique euh, d'Axelit, puisque je crois que euh, Axelit rejoint un réseau, mais Axelit, d'une certaine manière, venait déjà d'un réseau, en tout cas, euh, peut-être oui. c'est le début de l'histoire. Assez majoritairement, on venait tous d'un gros réseau et euh, on en avait un petit peu marre de, 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 de subir beaucoup, beaucoup de recrutements massifs, d'une part. D'autre part, ce recrutement massif entraînait souvent des problématiques d'image de, euh, qui commençaient à nous peser et on s'est beaucoup parlé entre, entre conseillers euh, expérimentés. Et euh, on a fini par se dire qu'on avait deux choix, soit on allait voir un autre réseau euh, avec des conseillers expérimentés, soit on montait nous-mêmes un réseau. C'est ce qu'on a fait. En quelle année déjà euh, 2019. Et donc, on était une soixantaine à partir quasiment simultanément pour monter euh, Axelit. Euh, L'idée, euh, déjà dans la marque, c'était d'avoir, vous l'avez noté, hein, le mot élite. Hein, on reparlera du mot expert tout à l'heure, mais je crois que c'est important d'avoir aussi une image de qualité et de regrouper des, euh, des mandataires sérieux, rodés, euh, professionnels, des gens d'expérience qui respectent leurs clients et qui ont une certaine déontologie. Et donc ça, vous l'avez fait pendant combien de, de temps donc, euh, Quatre années. Quatre euh, années. Euh, quatre années qui se sont plutôt très bien déroulées, puisqu'on euh, avait la possibilité, du coup, comme on a monté la société, d'être actionnaire. Donc ça nous permettait d'avoir aussi une, un regard sur la gouvernance et, euh, et d'être chez nous, quelque part. Ça, c'était très intéressant. Bon, uniquement des produits immobiliers, par définition, comme vous veniez tous d'un réseau immobilier. Donc plutôt des, un réseau qui performait, j'imagine, en tout cas en termes de... Oui. Oui, de volume. on avait une moyenne de chiffres qui frôlait ou dépassait les 100 000 euros par, par oui. tête. Donc c'est des super chiffres. Et alors, pourquoi à un moment donné l'envie, ou en tout cas le désir, l'opportunité de se rapprocher d'un autre réseau de pros Grégory nous en redira un mot, mais... Alors ce que, ce que je résumerais par la taille critique, c'est-à-dire qu'on se rend vite compte que euh, le groupe de départ était euh, super, sauf que pour aller développer une société comme celle-là, ça nécessite ce que tous euh, les réseaux de mandataires euh, connaissent, c'est-à-dire des investissements, euh, une phase de développement, et par rapport à, à la taille, c'est vrai que quand on débute, tout est plus cher, hein, la diffusion est plus chère, hein, tous les coûts fixes sont plus chers. Donc il nous est rapidement apparu qu'il serait important de réfléchir à soit investir et se développer plus largement, soit commencer à réfléchir à une autre solution qui serait de se rapprocher d'un réseau très similaire au nôtre. C'est sur le tard qu'on s'est orienté vers cette seconde solution qui était assez naturelle, puisque pour rien vous cacher, on était déjà nombreux chez Axelit à se dire « tiens, il y a un réseau qui est vraiment très proche de nous en termes de philosophie, c'est Expertimo ». On ne se connaissait même pas à l'époque, que déjà on vrai. se disait, euh, on se comptait et on voyait qu'on était nombreux à avoir envie d'y aller. On avait énormément de choses en commun, notamment ce côté entrepreneurial, où par définition on l'était, et euh, ce côté conseiller expérimenté, sérieux, une image de marque, euh, pas trop show-off non plus, quelque chose d'assez euh, professionnel vis-à-vis -vis de nos clients qui, euh, qui nous font vivre. Donc c'était assez naturel comme, euh, comme rapprochement et, euh, et ça s'est dénoué on va dire dans les, dans les semaines qui, qui viennent de s'écouler. Oui, euh, on va dire... Euh, je sais 8 pas, avril euh, Ouais, au puis on s'est connu, euh, c'était l'hiver ou un peu avant. On a commencé à se rapprocher, ça se faisait tout seul. C'est au printemps que se concrétise ce genre de choses, on le sait. Ah oui, oui. Ouais. bonjour. Grégory, j'ai envie de te poser la même question. Alors, je, je, je pense que toi aussi tu vas mettre en avant, j'imagine, la, la, la complémentarité ou en tout cas... Le, la proximité de l'ADN, tu, tu l'as ouais. très bien dit Cyril. Euh, côté euh, Expertimo, euh, l'idée d'accueillir euh, l'équipe d'Axelite, euh, comment ça s'est construit pour toi et, 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 et qu'est-ce que ça va changer aussi pour, pour le réseau Mais Moi, quand j'ai rencontré Cyril, effectivement, j'ai retrouvé effectivement l'ADN d'Expertimo, euh, qui déjà depuis, depuis plus de dix ans, puisque Expertimo a été créé par, par Louis, son fondateur, en 2010. Et je pense que la philosophie de Louis à l'époque, c'était exactement celle d'Axelite. Il me semble qu'il y a dix ans, les conseillers avaient le choix entre soit, enfin, les professionnels immobiliers de manière générale, avaient le choix entre soit faire partie d'un réseau de franchise, soit faire partie d'un réseau de, de mandataires, soit se lancer en solo pour maîtriser son identité, son marketing, sa communication. Le problème de, 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 de l'entreprise individuelle, le problème de se lancer en solo, Cyril l'a déjà évoqué, c'est que ça coûte très cher. 
puisque vous bénéficiez pas, euh, tu, tu ne bénéficies pas pardon, des, 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 de l'économie d'échelle dont bénéficient certains réseaux. Euh, et l'idée de, de Louis en 2010, c'était de dire on va permettre à des entrepreneurs de l'immobilier d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire tu, tu, tu peux maîtriser ton identité, tu peux maîtriser ta communication, tu peux vouloir euh, avoir ta propre enseigne. Euh, tu peux vouloir choisir tes outils pour avoir des outils au plus proche des clients qui ne sont pas forcément les outils du, 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 du groupe. Hein. Peut, chacun peut, peut, peut se dire que tel client a besoin de tel outil plutôt qu'un autre. Euh, C'était vraiment ce, 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 voilà, essayer de mettre l'entrepreneur au cœur du système et puis lui permettre quand même de bénéficier euh, bah, de tous les avantages euh, d'un réseau. Évidemment, notre métier euh, passe par évidemment diffuser des annonces. Et quand on achète euh, euh, 10 000 annonces, on les achète à un meilleur prix que quand on en achète euh, 10 euh, par mois. Voilà. Donc, euh, l'entrepreneur au cœur du système, Axelit, je pense, avait poussé justement euh, cette notion d'entrepreneuriat à son paroxysme, puisque chaque Axelit était même actionnaire de, de la société. Euh, et donc cette idée de, de, de l'entrepreneur au cœur du système était extrêmement présente chez Axelit, de même qu'elle est présente chez Expertimo. Et puis, évidemment, on s'est aussi retrouvé sur la partie euh, conseiller expérimenté, euh, puisque euh, le développement d'Expertimo de, a été évidemment un peu plus lent que ceux des réseaux euh, traditionnels généralistes qui, qui, qui ont eu un, un développement exceptionnel. Notre chance, par contre, aujourd'hui, c'est d'avoir un réseau homogène. Euh, qui est essentiellement, exclusivement conseil, euh, composé de conseils expérimentés. Euh, et moi, je fais le pari qu'un euh, jour, ce qui est vrai qu'aujourd'hui, on a des marketing qui sont essentiellement tournés vers, vers nos conseillers, vers les candidats qui veulent nous rejoindre. Moi, je fais le pari qu'un jour, les clients de nos conseillers euh, euh, connaîtront Expertimo euh, pour le, justement, pour, enfin, reconnaîtront Expertimo comme une image de marque euh, de sérieux, avec une image de marque de sérieux. Et, et, et le, le fait que cette image de marque soit partagée par des professionnels expérimentés, on peut se dire que les clients de nos mandataires choisiront Expertimo demain parce qu'ils auront plus de chances de tomber sur un conseiller euh, qui saura défendre leur projet. Donc, et donc, évidemment, avec Axelit, on va, on va chercher ça. Aussi. Ben, on vous le souhaite. Euh, 14 ans d'expérience, je crois, chez, chez Axelit en moyenne. En moyenne, 14 ans d'expérience. Et ans. alors, dans le cadre de ce rapprochement, c'est combien de conseillers Axelit qui, du coup, intègrent le réseau Expertimo C'est comme ça qu'on peut le dire Oui. Ouais, alors aujourd'hui, il y en a 25. Il y en avait quelques-uns qui l'avaient déjà fait avant. Euh, oui. <rire> qui avaient déjà rejoint l'aventure. C'était des espions, en fait. Ils voilà, voir comment ça se passait. Ils non, étaient en... C'était très fluide. Ouais, c'était. Et donc voilà, donc c'était. Euh, voilà, L'idée, c'est de. Donc, il doit y avoir une cinquantaine de, de, de conseillers qui. Euh, qui, 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 ont, qui ont cet ADN euh, d'entrepreneurs et de conseillers expérimentés. Peut-être pour finir, un mot chacun sur le sens de ce rapprochement ou l'objectif que vous fixez. C'est une question pas prévue, mais je me dis que ça peut être sympa ouais. d'avoir un mot de chacun sur, sur l'ambition qui est, qu est l'autre. Le premier qui est, qui est prêt, il peut, il peut prendre la parole. Bah, je vais commencer pour ah, c'est le mot de la fin. Mais enfin, euh, je, je crois que ce qui est clair, c'est qu'on s'est rendu compte à travers cette expérience entrepreneuriale secondaire, puisque notre première à tous expérience, c'est celle de mandataire immobilier. Hein. C'est notre cœur de fonctionnement. C'est que c'est complexe, euh, c'est très chronophage. Euh, on ne peut pas être au four toujours et au moulin, ce n'est pas simple. En revanche, ça nous a tous énormément fait mûrir. Moi, je, je peux là ici parler aisément pour tous mes, mes collègues et dire qu'on a beaucoup compris euh, la difficulté que c'est aujourd'hui de, de, de bien gérer un réseau de personnalités euh, qui sont toutes diverses et variées, qui est un réseau de, de conseillers immobiliers. Ça fait plusieurs mots là. Ouais. Euh, moi, ce que je peux simplement dire, c'est que c'est pas facile de gérer un réseau d'humains. Euh, là, il y a 750, 800 personnes. Dans... 826. Voilà, 826. Et euh, on en a bien conscience maintenant pour l'avoir vécu. Et, euh, et le deuxième point qui est à soulever, c'est que ce métier de mandataire immobilier n'est pas simple. Euh, J'entends euh, parler de deux, trois compétences, c'est faux. Pour moi, il y a sept compétences. Il y en a déjà ne serait-ce que trois en fiscalité. Euh, il y en a beaucoup sur des, des, des domaines dont on parle peu, que sont l'architecture technique du bâtiment, aujourd'hui la, 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 la finance. Je me vois aujourd'hui expliquer à des clients ce que c'est qu'un TAEG versus à, mise en, à mettre en rapport en face du taux d'usure. C'est tout nouveau. Euh, il faut être capable de faire ça. Et c'est là que je crois, et je te rejoins et je vais te laisser la parole sur ce point, je pense que notre, notre destin, quelque part, c'est d'expliquer, et, et notre communication, ça va être d'expliquer à nos clients qu'en venant chez nous, ils ont des bons, mmh. capables d'aller sur tous ces segments de savoir-faire. J'en ai compté sept, il y en a peut-être plus. Et je peux vous dire, vous assurer que ce n'est pas le cas de, de tout le monde. Alors, je, quand je disais un mot de la fin, je voulais aussi un mot, un, un seul mot. Par exemple, partenariat, ambition. 
Donc, est-ce qu'il y a un mot pour décrire ce que, ce que, ce que tu attends de ce, de ce rapprochement ah ben, Ce qu'on a lancé là, c'est-à-dire, un, quelque part, une espèce, pour moi, c'est presque une fusion, hein, même oui. si on était plus petit, donc on va rester donc, un. Fusion. Ouais, euh... c'est, c'est une fusion d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a, a pas eu de reprise de la, de la société en tant que telle. Ouais. Les, 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 les conseillers Axelite ont rejoint l'aventure expertise. Donc pour Cyril, c'est le mot fusion. Pour toi, Grégory, ce serait quoi le, le mot pour caractériser ce que, ce que vous avez envie de faire ensemble Faites déjà, parce que je crois qu'il y a quelque, <rire> y a quelque chose de prévu le, le 31 mai. Exact. Bon, Donc je on suis va... invité, je sais pas. Ben évidemment, évidemment. <rire> Donc on va déjà commencer par faire la fête. Et puis non, je pense que euh, ce qui est certain, c'est qu'Axelite nous met la pression. Euh, Xélite était euh, un réseau plus petit qu'Expertimo, mais je pense, sans vouloir flatter les conseils Xélite, qu'ils avaient même un, un temps d'avance sur Expertimo en termes, de, en termes de, de, d'ambition, en, en tout cas de performance, de performance ouais. en termes de formation. Euh, et je pense que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'apporter... Euh, et, et d'ailleurs, on voit souvent que ce sont souvent les meilleurs qui veulent le plus se former. Ouais. Euh, un peu comme les champions de tennis sont un coach, euh, on voit bien que les, les plus expérimentés sont ceux qui ont besoin de plus de formation, donc ça nous met la pression. Et on est en train de mettre un programme de coaching euh, en formation continue. Il n'y aura plus seulement le séminaire annuel où on se, on se forme pendant 48 heures. Il n'y aura plus seulement le webinaire de mardi 9 heures où on se forme une fois par semaine. Il y aura vraiment de la formation continue sur des verticales dédiées qui permettront, qui permettront à chaque conseiller d'être un expert du viager, d'être un expert de l'immuneuf. Mmh. Et, 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 et voilà, donc ça c'est important, la, for- la formation. Et puis je, je terminerai aussi par, euh, par les outils. Je pense que, euh, je vais parler assez sincèrement, je pense que euh, historiquement, euh, Expertimo a pu être victime de son modèle, ou comme effectivement Expertimo rétrocédé 100% des honoraires à ses mandataires, euh, le, le simple modèle économique, quelque part, faisait venir des conseillers qui voulaient mieux gagner leur vie. Euh, et je pense que de, cette, de, de, cette, de ce modèle économique est née une force, c'est qu'on a pris l'habitude de travailler avec des partenaires plutôt que de faire nous-mêmes. Et je pense aujourd'hui que les choses bougent, à, c'est pas toi que je vais dire ça, toi qui t'intéresses à énormément de choses et qui nous, nous, nous le fait savoir tous les mercredis, les choses évoluent à une telle vitesse qu'aujourd'hui, il faut être partenaire des meilleurs dans chaque métier plutôt que de faire soi-même. Et je pense que ça, c'est la grande richesse d'Expertimo, c'est qu'on signe des partenariats avec les meilleurs et qu'on n'a pas d'état d'âme. Le seul état d'âme qu'on ait, c'est quelque part la fidélité et notre respect de, de, de nos conseillers. Mais si demain, il faut signer avec un autre partenaire parce qu'il aura développé un meilleur outil sur tel vertical, sur tel métier, alors on signera avec lui. Je pense que ça, c'est très important. Donc, pour toi, ce serait le mot partenaire. Donc, fusion et partenaire, c'est un beau programme. Je vous remercie, messieurs, d'avoir choisi d'une certaine manière l'antre de la maison des mandataires pour c'est abriter c'est l'officialisation c'est de votre mariage. toujours un plaisir. Je pense qu'on peut le dire c'est comme ça. En tout, cas, en tout cas, moi, j'étais ravi d'officier en qualité de, de maire de la maison des mandataires pour, 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 non, mais pour, pour abriter, ces, en tout cas, pour mettre en, en, en avant ce rapprochement. Mm. Je trouve qu'il fait beaucoup de sens. On en a Exactement. parlé euh, un petit peu en avant avec, avec Grégory, que je connaissais depuis plus longtemps que, que Cyril. Et euh, bah, écoutez, longue vie euh, à Axelite au sein d'Expertimo. Euh, longue vie à Expertimo. Et puis, euh, rendez-vous bientôt. Euh, Cyril, tu es le bienvenu quand tu veux. Et Grégory, euh, tu connais déjà l'adresse. Euh, Merci, Vincent. Pour euh, une rencontre, une discussion, un interview sur la chaîne YouTube de la Maison des Mondes Merci. Merci, Vincent. Merci.